第二个原理，这个我忘。ในเวลานั้นก็เดินผ่านไปประมาททั้งหลายพอดีอมาทั้งหลายเข้าใจว่าพระองค์เฉยแล้วก็เลยประกันเอามะม่วงตามต้นนั้นเฉยเอาใบไม้เอาจิ๋งไม้ตีใบจิ๋งมันหล่นตรงเกลื่อนกาดตอนเย็นกลับมาท่านนึกว่าจะมาเสวยขนมะม่วงก็พอดีมะม่วงพอกอามาดเอาไปกินหมดแล้วท่านก็แปลกใจบอกว่ามะม่วงตัวนี้ใบมันทําไมมันถึงยับยืนนะหลายคนอามาดทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามะม่วงตัวนี้มันมีผลเรียกว่าถูกไม้เรียวเขาเคี่ยนมันลงตีมันลงใบโดนใบไม่มียับยืนหมดอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้ใต้ต้นนั่นทําไมถึงเป็นงั้นอ่ะต้นนั่นมันไม่มีผลก็ไม่มีไปไปเคี่ยนไปตีไปทําลายมันใบมันยังหนาแน่นยุโรปมันยังดีถ้าเราพิจารณาเรานี่ก็มันกันอย่างนั้นเราลําบากทุกวันนี้ก็พอมีลาบมียศมีเส้นเสริญถูกอามาตทั้งหลายยุแย่เบียดเบียนลําบากมากไปพิจารณาแน่ตันไปออกบวชเห็นว่าเราเสมือนต้นมะม่วงมะม่วงมันมีผลมากเกินไปแล้วก็กระเคี่ยมันตีมันตายกิ่งมันพังลงมาต้นที่มันไม่มีอะไรไม่มีรูปไม่มีผลนั้นไม่มีใครไปเบียดเบียนมันกิ่งมันก็ไม่หักใบมันกบมากร่มมันเย็นอย่างนี้คิดแค่นี้ตันคือว่านั่นเป็นอาจารย์กันแล้วท่านก็เลยเอาอัตคติอันนั้นจำมาในใจพิจารณาด้วยด้วยเรานี่ก็ต้องออกบวชเพราะอย่างนั้นท่านถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านมะม่วงต้นมะม่วงเป็นอาจารย์ท่านนี่แต่จะมีปัญญาก็ได้เหมือนกันเรามันน่าจะไม่ถึงนั่นนะมั้งนิดเดียวนิดเดียวเราแก้นิดเดียวเราพูดสรุปนิดเดียวขึ้นมา to illustrate the point which comes from the uh, tales of the previous lives of the Buddha of the Bodhisattva as he was developing the the perfections of the Buddha and the story is of a time the previous previous existence uh, there's a prince walking along I guess it was the Bodhisattva himself in the forest with his ministers and they see A tree, a, man, a, mangoong, a, a mango tree, <laughs> filled with with beautiful mangoes, and they admire it. Later on, they come back, gone along, come back by the tree, and because it was filled with with mangoes that were delicious, could be eaten, villagers, people had come along, and they had beaten the tree with sticks. And gotten all the mangoes to fall off of it, and at the same time broken branches and destroyed the foliage of the tree. And because this prince was a person with wisdom, he looked at that tree and he realized, "Gee, we're the same thing. If we have a lot of riches, if we have a lot of possessions, if we have a, a lot of things and uh, uh, a lot of fruit, if you will, that hangs on us." Then people will come and they'll bother us, and they'll they'll want things from us, and they'll they'll struggle with us out of their their own greed. And he said, on the other hand, he could see a a uh, a mango tree that didn't have any fruit on it, and how it was just there, uh, living in a very natural way with the sunlight and the air, and not being bothered because it it didn't have things that it was holding on to, if you will. And so the. Uh, The prince or the the bodhisattva in that reflected on it, and he realized that it was true for people as well, and that became the cause for him to give up his kingdom to someone else to take care of and to go off and become to get ordained to become a renunciate and to to do his meditation practice. And ever since that time, in that lifetime, he considered that his teacher were was the mango trees. That they were the ones that were his teachers. He said, "If you have that kind of wisdom and understanding, then any situation in your life can be that which brings wisdom to you. But it's rare that people are really wise to the point of not needing a teacher." <coughs> I would like 
to, to ask a related question. Uh, could, a, could a person be said generally to make as much quote unquote progress in spiritual development as, as a lay person rather than rather than um, a lay person in, in, in uh, public life as it were? Uh, the a householder. Life, uh -huh. A householder rather than um, being a lay person at a, at a monastery or becoming a monk. The the Kodita Dorpai Tara Batibat Ben Puat Karawat Yu Ben Chauban uh Rua Rabatibat uh Buat Yu Yu Naiwat uh Rabatibat Dai Tao Gan Bai Rua a Nai Jadi Kwakan Bab Na I mean การปฏิบัติโดยตรงการปฏิบัตินี่บวชเนี่ยมันโดยตรงที่มันสะดวกดีที่สุดมันก็คือนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นนักบวชเพราะว่านักบวชท่านเป็นเป็นผู้รับกรรมจันทร์โดยตรงแล้วก็ไปง่ายมาง่ายไม่มีครอบครัวอะไรมากมายไม่สะดวกขอบแก่การปฏิบัติแต่คราวาดนี้ก็เรียกว่าได้เหมือนกันแต่ว่ามันออกมันออกมันมีตรงไปอย่างนี้ไม่มันออกอย่างนี้มันทางมันโค้งให้หน่อยลำบากมีลูกบ้างมีเมียบ้างอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวว่ามันออกไปนิดนึงเช่นแต่ If you really want to practice straight, if you're really interested in liberation in the fullest way, then the best way is to ordain. He said, Buddha was a monk and his close and enlightened disciples were monks, nuns, and that ordination creates a situation, that kind of renunciation, in which all of your time, all of your energy can be directed toward the suit of wisdom and inner perfection. He said, you don't have to worry about making a living. You don't have to worry about family <coughs> problems. You don't have to worry about many aspects of worldly life that cause uh, householders to be scattered, to be busy, to be caught up in. And that if you are genuinely interested in the fastest way, it's to, if you want to go somewhere, you go there to take, to take your life and really work with it directly as a as a monk. He said that doesn't mean, however, that one cannot progress or develop in understanding of the Dharma as a householder. You can also do that and you can develop and grow in wisdom and the perfections the Buddha taught, but uh, it'll be more difficult because your energy will be divided between that and various other pursuits. Could you talk about the, uh, could you talk about the state of inner perfection, like what that is? ท่านคนนี้ถามว่าเมื่อเราบฏิบัติไปแล้วได้ผลของการบฏิบัตินี้ผลที่ทำให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คืออะไรครับรู้จักของสะอาดไหม He said, "Do you know what what clean things are like, like clean clothes and stuff? Do you know what cleanliness is like? Things, rujaka, rujaka. Jit, man, thi vo re vo di sud ko kue thi man sa a. Ai thamada jit kong rao na na. Jit ni man mi mi reung a rai. Jit ni man pin kong sa a yu di lai. Mei tong wan wai pe thang noon thang ni." เพราะปัญญาเกิดแล้วบริสุทธิ์เป็นจิตปกติไม่มีเรื่องอะไรสงบระงับอยู่แล้วเหมือนกับน้ำเราเนี่ยน้ำธรรมราที่มันสะอาดอยู่แล้วมันก็ปราศจากสีต่างๆมันสะอาดอยู่แล้วที่มันจะมีสีสีเหลืองหรือสีแดงนี่ก็เพราะเอาสีมาปนเข้าไปที่มันสะอาดนั่นน้ำนั่นก็เลยสีเหลืองไปด้วยแดงไปด้วยเพราะสีมาถูกเข้าไปก็ได้เป็นน้ำที่ไม่สะอาดปราศจากสีขาวเลยกลายเป็นสีเหลืองสีแดงไปจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงจิตปกตินั้นไม่ใช่ว่ามันมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจิตปกติอยู่เฉย
เรียกว่าจิตเดิมไอ้ที่มันจิตที่ไม่สบายนี่ก็เพราะว่าจิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองจิตนี่ไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์เรียวมีรักเรียวมีเกลียดเรียวมีโกรธเรียวมีโรคพิดนก็จะทําจิตไม่ให้สบายนี่เรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็เดี๋ยวไม่วันไหวอะไรทั้งนั้นเป็นปกติจิตของคน Just as you know what's clean externally, there is the possibility of having a clean mind. And a clean mind, he goes on to describe, or a clean heart, they're really the same word in Thai and in the Dharma. Did they come together? Mm-hmm. Clean is pure, means that at that, in that condition, <coughs> in that way, it's pure of. Imperfections, pure of greed, pure of hatred, pure of delusion. It's in its pure, or its natural, or its uh, normal state. And he makes a comparison to to water. He said the mind is pure, essentially like water is pure and clear. But people put in different colored dyes. They put in red dye or green dye or blue dye, and the water gets clouded with that. Or there's mud in the water. You can't see through the water. It gets colored by all sorts of things. Yet its essence is pure. Similarly, the mind has an essence, which he called the natural mind, or the balanced mind, or the pure mind, uh, or the original mind. Your mind before it has any anything uh, elaborated on with desires and greed and hatred. And it's possible through practice to come to that kind of cleanliness of mind to come back to that. Balance or that original mind, and then things will come and go of themselves. That doesn't affect the mind. The mind or the heart stays pure and natural and unmoved by all the kinds of circumstances of the world. Then there's, you're saying that there's a place, like um, having that, being in that state. There's a place where the work is over. Is that what you're saying? Where the cleaning, the cleaning process is finished. Con- ถามต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้หมายถึงว่ามีที่มีที่ที่สุดในการปฏิบัติมีที่เราจะถึงคือจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตอย่างหลวงพ่อว่าจิตธรรมชาติอะไรจิตเดิมจิตเดิมนี่ที่เราเราสุดการปฏิบัติแล้วถูกไหมครับถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเราไปยึดความบริสุทธิ์นั่นอีกก็ยังไม่จบบริสุทธิ์นั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยแล้วก็วางที่บริสุทธิ์นั้นก็ปล่อยที่ไม่บริสุทธิ์ก็ปล่อยวางผลที่สุดแล้วก็เรียกว่าให้มันว่างจากสุขทุกเท่านั้นเนี่ยที่บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาทําไมสมมติจะก็ไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จะพูดอะไรกันท่านนั้นจึงพูดว่าเรื่องบริสุทธิ์นี่ขึ้นมาถ้าความบริสุทธิ์นั้นถ้าไปยึดความบริสุทธิ์นั้นอีกเป็นต้นก็ไม่ไม่ไม่เป็นทางจบ <coughs> เมื่อรู้จักความบริสุทธิ์จะวางบริสุทธิ์นั้น He says no that's not the end of it yet He said because there's still the danger of being attached to that purity itself He said to somehow being attached to that that purity or cleanliness or Or emptiness of mind, and he said, "You have to even let go of that. You have to get to the point where you transcend good and bad, and pure and impure, and any attachment to any way that things should be, to any way that the mind should be. When you've done that, when you step outside of all of that, when you're not trying to create anything at all," he said, "then you're beyond the concept of this is pure and that's that's impure. You're beyond even any subtle attachment to that purity." And that's what's real freedom. Are the people who achieve this? ถามต่อไปว่ามีคนที่ทำจิตจิตอย่างนี้มีอยู่ไหมครับตอนตอนตอนระยะตอนเวลานี้นี้นี้ไม่คนที่ทำเป็นอันนี้ต้องถามเจ้าของเขาถามคนอื่นไม่รู้เรื่องต้องถามถามคุณบริสุทธิ์ถามว่าคุณบริสุทธิ์ไหมเดี๋ยวนี้ถามเงี้ยคุณตอบรู้ที่ว่ามีนะ He said, 
you have to ask yourself that question. He said, there's no way that you can know by asking other people. He said, if you want to find out about that, I know you really have to ask yourself, is it possible right now for me to do that, for my mind to be that way? He said, that's, that's a much better way to understand if you ask questions about that to other people, you'll never really understand it. When we were sitting in the restaurant, uh, we were eating and we ปัจจัยตั้งเวทิตโพวิญญูงยิรู้เฉพาะตัวอย่างนั้น the chant that's done in the morning and evening is on that sheet we have in there that we haven't gotten it's the next paragraph talks about the essential qualities of the Dharma one of which is that it's to be it's open handed it's to be individually experienced by each person for themselves it's something to see and know and experience Jack what about children how does uh, how does the practice ของทางวิทยาลัยชุมชนเราเรียนรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรให้เราได้รับการศึกษาเราต้องทำอย่างไรให้เราได้รับการศึกษาเราต้องทำอย่างไรให้เ
But don't be excessive and don't do it just for the sake of doing it. Do it in a way that, that helps to form them, that helps direct them in a way that will be create a useful shape, a useful direction for their for their own lives. To be you get to work as he talks often about with the middle path of balance of not too much and not too little. Um Did I miss something? Just scolding is just scolding with your mouth but not with your heart. Right. Um, a, a related question to that with, uh, in terms of children and your responsibility to children if you're going off and spending long amounts of time in, in meditation. What is your responsibility to children that you may already have or to other relationships? Uh-huh. <coughs> ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับลูกให้ผู้อื่นเลี้ยงลูกบ้างเรารับผิดชอบที่ลูกไหมหรือว่าเราจะให้ผู้อื่นเลี้
ขาถามเรื่องบวชแมชีในเมืองไทย <coughs> เขาเคยเข้าใจว่าบวชแมชีอยู่ในเมืองไทยยากแล้วยากอย่างหนึ่งเพราะว่าชีนี้ต่ำกว่าพระอยู่อยู่ในเมืองไทยผู้หญิงที่เมืองไทยไม่เคยอิสระเหมือนผู้หญิงที่อเมริกาแล้วถ้าหากว่าในายธรรมะทำให้คนอิสระทุกอย่างมันเป็นอานิจจ์มาชายอันนี้สูงกว่านั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันสูงต่ำกว่ากันอย่างนั้นนี่เขาทำให้เป็นอิสระทำให้เรายอมนะให้ใจมันยอมละวางอย่าไปคิดว่ามันมีสูงมีต่ำปฏิบัติไม่มีสูงมีต่ำเขาจะเอาไว้ตรงนู้นก็อยู่ดิทำไมจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีตัณหานี่มีความอยากใหญ่อยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นพระไม่ได้เท่านั้นแหละเขาจะทําไงกันเขาจะพูดบาดีก็ปล่อยมันเถอะเขาจะพูดไปชั่วก็ปล่อยมันไม่ถึงไปยึดถืออย่างนั้นนะเออความคิดอย่างนั้นไม่มีในนักบวชถ้าความคิดอย่างนั้นมีในนักบวชด้วยเดชตาเนี่ยว่าไม่ใช่นักปฏิบัติแต่เป็นทุกข์ It is to come to real freedom, and that comes also that comes through surrender. Is that a good translation of that word? Through surrender, and and what that means is that that you have to understand that 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 if you want to ordain, it's to become free internally. To do that surrender doesn't have anything to do with higher or lower or where monks sit or where women sit. It's a surrender really in your heart, and it's a. Coming to that situation, to that ordination, mm-hmm. with an attitude of real willingness to give up, to surrender, to come to something different than what you bring to it, which is your own <laughs> ideas of yourself or your own attachment or your own clinging to what your role or what your position should be. And if you don't understand that quality of surrender very deeply, then you really miss the whole point of ordination. It's not so much a question of who's higher or lower, but what each individual goes through and what they're willing to do in that ordination. Otherwise, it just it's off the point of of the practice completely. Otherwise, you're just caught in desire, and then you're missing the whole thing. Well, during the film, uh, there was no women, <coughs> and maybe there wasn't any uh, monasteries for women at that time the film was made. So I. Uh, I thought maybe that women were separated. Yeah. And, um, considered a, a lower class than the monks. Uh, mm-hmm. I didn't see the monks. Mm-hmm. Uh, I didn't see the monks. 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 ไม่ยอมฟังปัญหานี่เพราะว่าฉันมันสูงกว่านี่อย่างนั้นก็นั่งเสมอกันที่สูงกว่านี่ครับอย่างนั้นดีดีไหม He said he's asking about about the question of higher and lower and he said at this moment you're sitting down on the floor he's sitting up there does that mean that uh, you can't ask questions or can't listen or or can't talk to each other do you have a problem with that if you do have a problem with it Then, if you have a problem with that concept of higher and lower, then it makes it impossible for you to learn from the situation. <laughs> that upsets you. No, excuse me. No, this was um, my interpretation. Right. Uh, the, there is just to, to add another point. In fact, simply, there he has a lot of nuns at his monastery. It's divided into two halves: half for monks and half for nuns. And perhaps when Tan p r a b a k r o speaks, uh, has a group about the monks' life and nuns' life, he can answer kinds of questions specifically about how that's run. t h e if you have that. In your talk the other night, you used the word anatta, and I didn't. And the translation was very brief, and I didn't understand what it meant. In in the uh, u m p a s talk the other night, yeah. We we saw one gone, gone, gone. เทศอวาสพูดถึงอนัตตาแล้วที่ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรื่องอนัตตาคนดีไม่เคยเข้าใจต้อ mm-hmm. งให้อธิบายน้อย mm-hmm. <coughs> อนัตตานั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเพราะอะไรเล่าเพราะเรียกว่าสมมุติเขาไปปิดไว้เช่นว่าตัวตนของฉันอย่างนี้อั
ไอ้ความเป็นจริงในตัวตนของฉันนี่คือพูดให้รู้จักว่าก่อนนี้เป็นของฉันเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงก่อนนี้ไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นของใครเช่นว่าเราจะว่ามันไม่ฟังห้ามอะไรมันไม่ฟังท่าดีกว่าของเราถ้าของเราคนจงอย่าเก็บไข่นะคนอย่าเป็นทุกข์นะมันก็ต้องฟังอันนี้อ่าเมื่อเราจะปวดศีรษะอย่างเงี้ยจะปวดท้องนี่ทุกคนท้องเคยขออนุญาตจากเราไหมฉันขอปวดท้องซะหน่อยนะฉันขอปวดศีรษะซะหน่อยนะมีไหมในนี้เรื่องใครมันปวดอย่าปวดก็ปวดเองเหมือนนะมีไหมหรือมันขออนุญาตเราไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าสมมุติเท่านั้นเมื่ออยากปวดศีรษะก็ปวดเลยมันมีอํานาจไม่มีเจ้าของแล้วอยากจะปวดท้องก็ปวดเลยเมื่ออยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นทันเดียกว่าอาการอย่างนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ฟังความเราไม่ไม่อยู่ใต้อํานาจของเราอย่างนั้นที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เป็นของสมมุติเฉยๆไปให้รู้จักเท่านั้นเรียกปล่อยบ้างมันไปแล้วไป He said the question that you asked about anatta or non-self is a very deep dharma point. It's a really profound question. He said it's important to understand that who you are, or rather who you think you are, the sense of I or self, is really an illusion. It's a, it's a concept that's put over what's actually there. And if you look in, if you really start to understand, you'll see that there is no one, there is no person, no body. That the the idea of self or I is a concept, simply 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 a thought in your mind. He gives the example. He says, um, you can begin to observe this quality of anatta by seeing how you don't own or don't control things. This sense of I. Your body gets sick. Do you want it to get sick? It gets sick anyway. You want it to get old? He said, "Don't get old. It gets old anyway. You can't stop it from doing these things." He said, "When you have a stomach ache, does your stomach ever ask you permission to hurt first? Does it ever say, 'I think I want to give you a stomach ache. Is it okay? You know, or I'm going to give you a headache now?' It doesn't. It just goes ahead and it does it. And when you when you begin to understand how things come and go of themselves in the body." In the mind, the elements of thoughts, of feelings, perception, the body—all of those things—you see that you're not the owner of them. That there is no owner. That they come and go according to different circumstances and laws, but you can't control them. And you start to see much more deeply from that, from the natural coming and going of all the elements that make us up. That in fact, that's what we are. We are these elements, and there isn't a, a one or a person or an owner or a self that is. Above those or controls those in some way. I don't know if that's clear. <laughs> Dad, sure. I have a question, and it's bothered me. I know there's no self, you know, in existence. Who is it that's directing me, or you personally, or all 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 of us? Well, me personally, but <laughs> I, I don't know what it is. <laughs> Everybody, but. Uh, Or the intelligence? I mean, it's a. You like like voices that you hear, or like specific, no, just a sense a of knowing. what's to do. It's just uh-huh. a knowing. ถามว่าถ้าถ้าอนัตตานี้ที่หลวงพ่อเทศอนัตตามีเมื่อเราปฏิบัติคนนี้หรือว่าเมื่อเราอยู่ตามตามธรรมดามีความรู้สึกว่ามีคนหรือว่ามีพระเจ้ามีอะไรที่ชี้ทางของเราอืมอืมใช่คือใครเป็นผู้ครองครับไม่ไม่มีตัวไม่มีต้องใครเป็นผู้ครองชีวิตของชีวิตเนี่ยชีวิตของเราชีวิตของเราของตัวเองอ๋อรู้สึกว่ามันมีมีคนผู้ครองหรือว่ามีคนชี้คือมีมีเจ้านี้มีเจ้าหน้าที่ครับค่ะเจ้าหน้าที่มันก็มีสมมุติขึ้นมาคือผู้รู้เนี่ยคือตัววิญญาณเนี่ยรู้ครองคือความคิดกำลังเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผู้ครองแต่รับรองไม่ได้คนครองไม่มีอํานาจจะตายนะไม่ได้อย่าแก่นะไม่ได้เป็นสมมุติขึ้นมาเป็นคนที่รักษาเฉยๆให้รู้จักนั่นนี่เฉยๆจะรับรองเด็ดขาดไม่ได้ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอนัตตามันเป็นไม่มีใครไปครองมันครองมันไม่ได้มันไม่ใช่ใคร He said the sense of 
of their being a director or someone in your personal life or whatever is another one of these kinds of of illusion that is of concept um, that comes up. It's not something real. And then he talks about the functioning of consciousness. He said that you'll have your consciousness which directs or knows the different experiences you have, but you can't hold on to that consciousness and say, well, that's the person, or that's the thing that it's happening to, or that's the one that's directing it, because that consciousness itself can't be trusted. It, too, is impermanent. It arises, it will pass away. Uh, it's a mental factor, then, like the intelligence? It's an element that, that comes and goes like every other element of your mind. Nobody can die. เข้าใจที่พูดแต่ว่าในใจยังไม่ใจอืมต้องทําจิตเห็นมันหยุดนิ่งพิจารณาก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้หรอกอืมกินไปคํานึ
่ให้เรียกว่าอะไรมีไหม you know what that's called what he told me up glass ครับถ้วยถ้วยเนี่ยแก้วอืมได้มาจากไหนคำที่ว่าแก้วอันนี้มันบอกเราดูครับ he said where does that where does that word come from does the glass tell you its name it's เป็นของสมุดด้วยงานเนี่ยเมืองไทยเขาว่าจอก No, he said in, in Thailand where he comes from, it's called a j a w which is right. t h a n is what gam. Why? Why are they the same? Eh, Thani is what gam. Thai is what jaw. They come to fight with each other. They 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 fight with each other. ไปเอาสิ่งที่มันตั้งชื่อมันเป็นสมมติมันว่างแล้วก็มาเถียงกันอยู่นี่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นนะอยู่เนี่ยมันเสมอกันเนี่ยผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีตามความจริงแล้วแต่ว่าสมมติกันขึ้นอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนี่ถ้าคนสมมติครั้งแรกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเป็นผู้ชายนะคนจะเรียกผู้ชายเป็นผู้หญิงเมื่อตลอดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ารูปนั่นเป็นผู้หญิงก็ได้เรียกผู้หญิงมานี่เป็นผู้ชายเรียกผู้ชายมาคนสมมติครั้งแรกสมมติอย่างนั้นถ้าสมมติครั้งแรกไอ้ผู้นี้เป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายก็เลยผู้นี้เป็นผู้หญิงตลอดมาโคนต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นนางโพธิ์เด่นๆเนี่ยครับสมมติอย่างนี้ไอ้เข้าใจอย่างนี้Mm. Starting with the mm. class, and, um, right. you know the term, the names for you know this thing that you all see here. Um, that, like you know, we can call it different things, and each have a different name for it. But it's just sitting there, and it remains the same thing no matter what anybody calls it. And it's just that one thing. Um, and you know, we can even end up fighting over it. But sort of, sort of missing the point by doing that. Um, and actually, this is what the whole world is. The way the way we see the world um, is with this conventional kind of knowledge and the labels. And um, male and female is the same thing. And actually, they're they're not realities. They're just uh, labels. And he said, like, you know, in the beginning, if we went back to the beginning and started labeling everything, like somebody. Could call me a, a woman and call her a man, and that uh, that's what everybody would do. <laughs> and then I would be called Miss Paul. Yeah. Just that. Just be a poor lad. This person has become so much that he doesn't know how to do it. ถ้าเจ็บก็รู้สึกว่าเราเจ็บเป็นเราทั้งนั้นอ่ะเสียกว่าเราเสียได้ก็เราได้สุขก็เราสุขทุกข์ก็เราทุกข์เลยเป็นตัวเรามันถึงทุกข์ถ้าเห็นเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาสภาวะธรรมมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทั้งนั้นถึงแม้จะตายแล้วก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่ใช่เราตายนี่ถ้าจะเจ็บเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีใครจะทุกข์นี่เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอืมมันเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นที่เราอยากใจมันเป็นไปตามอํานาจเราเนี่ยมันถึงเป็นทุกข์คือมันเป็นไปไม่ได้ฉันเกิดมาฉันจะหายอายุถึงร้อยปีอย่างนี้ไม่ได้ถึงเจ็ดสิบปีอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีอํานาจแล้วแต่ธรรมะจะเป็นไปยี่สิบปีสามสิบปีร้อยปีก็แล้วแต่นี่เราจัดอํานาจต้องมีควบคุมไม่ได้จึงมาเป็นอนัตตาไม่อยู่ตามบังคับของเราเราอยากให้อยู่แต่อํานาจของเรามันก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งหลายมันเหนือเราแล้วเราอยากไปอยู่เหนือมันไม่ได้อืมเขาคงงั้นที่ว่าผู้หญิงอยากเหนือผู้ชายอย่างนี้นะมันก็เสมอไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นอืมเรื่องร่างกายสมมุติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มันกันอย่างนั้นนี่เราจึงมีทุกข์กันมากทุกวันนี้ที่นั้นจึงเลยมาทํากรรมฐานกันให้รู้อย่างเนี้ยทุกวันนี้เพื่อให้รู้อันนั้นเพื่อจะไม่มีทุกข์ He said that it's really essential to understand this point about uh, non-self or anatta that he's been speaking on. He said because the very 
a misunderstanding about it and the confusion in our minds between the level of concepts and words and, and uh, illusions of solidity and self and things that we have is just the cause for the real suffering we have in the world. He says, when you truly understand anatta, when you see that there's no self, that there's just this play of these different elements of body and mind, then nothing... I'd like to live to be 70 years old. Can you do that? You can't, because it follows its own natural law. All of these elements of the world follow their natural laws. And when you understand the natural laws of things, and that's really the purpose of doing meditation, to come in your own heart, in your own mind, to see deeply what is the truth of things, what is the law of how things work. When you do that, then you be can, can become free. You can be in harmony with that, with that truth, and then no matter what happens when you understand this anatta or not self, there won't be fear, there won't be suffering that arises. Mm -hmm. um, what, what does one do when one is um, like free, when one becomes free from the dangerous question to ask <laughs> only because you know when you reach I'm sure you'll say when you reach there <laughs> you'll find <laughs> out I, the reason I, I'm cutting you off a little is because it's about to end the time and I want to give one other person a chance last question okay. I have a question for my uh, personal for my practice a practical question answer time um, okay. I've been having <laughs> as I observe as I observe breath whether I observe the rising and falling or whether I observe coming in and out of the mm -hmm. nostrils um, the very process of observing interferes with my breath and causes fatigue and pain and, and interferes with the smooth functioning of it. Mm -hmm. I was told this morning to drop the breath and pay attention to my bodily processes. Mm -hmm. But I find that as I do that, there's not, no system that holds it together and I tend to space out. Mm -hmm. I'm wondering if, there, if there's some kind of way of, of giving more, uh, more unity or integrity to the, to the practice because I'm finding that I'm, I'm getting really sucked into thoughts when I leave the anchoring of the book. Okay. Totam rung ga nang kamatan. Don rak rao hai gam not lom hai jai. Koni gam not lom hai jai. Lago bang kap hai jai duai. Tam hai good, good, uh, kwam rusak, uh, tuk yun na gai. Ti lang rao bok wa mai dong bang kap, mai dong bang kap. De wa koni kao paya ya mai bang kap. มันก็ยังบังคับอยู่เข้ามาถามไอ้ผู้หญิงที่สอนด้วยกันจากกุลันมวานี่ที่หลังเขาบอกว่าเอ่อตกลงอยากกําหนดลมหายใจเขาออก
He said you you misunderstood the meaning of paying attention somehow. He said, when you're sitting here, you don't have any problem with your breath. It goes naturally. Even when you do something as complex as eating and you're chewing and swallowing, mm. your breath still doesn't have any problem. Mm. He said, what you have to do is learn how to pay attention without that extra holding on. He says, you really have to investigate it. He wants you to look at it. How does it happen? Pay attention to the times when you're not holding on, when you're, when you're walking around or when you're doing something, when you're going to sleep and the breath is just going naturally. And see if you can develop a way to pay attention to the breath from pe- seeing when you don't, when you're not caught with it. See if you can bring that over so that you can learn how to pay attention to it <coughs> through that practice without forcing it or contracting. We're trying to do that now and and I haven't been able to, for years I was doing a practice that, conf- that used the breath as a uh, uh, control, uh, so I automatically... He said, when you controlled the breath, was that comfortable for you when you did that other practice? Was that? When you did it in that way. He said, did it help you to get rid of your attachments and your anger and, and hatred and greed and stuff? I think so. Bao bang. Bao bang. Bao jing jing mi mai? Definitely anger. It really helped me. Tao sa lot long. Lot long. And if you do it like this, it will be easy. He said, if it really works, if you can be comfortable and if it helps you to let go of your hindrances and defilements and your greed, then you can do that. But I noticed that I was also told to limit the time mm. that I use these practices, and this, this meditation goes, goes longer. Like I was told to, to use these practices for specific periods mm. of time, and I find that it produces changes in my body that I don't think I'm able to take mm. at this time for mm. long periods. Mm. ความจริงแบบนั้นใช้ตลอดกันไม่ได้อืมอืมไอ้ความเป็นจริงเนี่ยคือทํานี่ไม่ใช่บังคับให้มันเป็นอิสระลงไปมันปล่อยตามเรื